മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ ലോകത്തിലെ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം സ്ഥാനത്തും ഇറക്കുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ വർഷത്തിൽ ഇത് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കണ്ട് വർദ്ധിച്ചിരുന്നു താൽക്കാലികമായി ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു വന്നു മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളർച്ച ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം മുതൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം ആണ് എന്നാൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കു പ്രകാരം ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ മുതലാളിത്തവും സോഷ്യലിസവും കലർന്ന ഒരു മിശ്രിത സമ്പദ്ഘടനയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്നത് കൂടുതൽ ഇറക്കുമതിയെയും ആണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന ആശ്രയിക്കുന്നത് ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്ന വ്യാപാര വികസനം മുതലാക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്കായില്ല അഴിമതി മോശം ഭരണ നിർവഹണം എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് സംഭവിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയെ നയിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹ റാവുവും ധനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗുമാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകിയത് പുതിയ വ്യവസായങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങാൻ വിലങ്ങുതടിയായി നിന്നിരുന്ന ലൈസൻസ് രാജി സമ്പ്രദായത്തെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇല്ലാതാക്കി രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന അതിവേഗ ദേശീയ പാതകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങി വെച്ചത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചത് പി വി നരസിംഹ റാവു സർക്കാരാണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിനും ഉദാരവൽക്കരണത്തിനും അധിഷ്ഠിതമായ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിന് കരുത്തേകി വിപണി സൗഹൃദ സമ്പദ്ഘടന ആയിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് വിദേശ വ്യാപാരത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും ഒരു തുറന്ന സമീപനമാണ് ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക വഴി അന്നത്തെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ ഒരു ചർച്ചകൾ ആണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക്